vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule. Interviewé juste après la prise de parole d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, le patron de la CGT, Philippe Martinez, n'a pas mâché ses mots à propos de notre cher président. Tout va bien, je fais tout bien, il se passe rien dans la rue, et euh, ceux qui râlent, euh, c'est parce qu'ils euh, n'ont rien compris. Donc c'est un président de la République qui est sûr, tout seul, de lui, de ce qu'il fait, et c'est grave, c'est grave. Il se fout de notre gueule, pour être très clair. Oui, peut-être. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis -vis des millions de personnes qui manifestent. Il est, ça devient une caricature, ce président de la République. Je partage totalement ce que, la description que vous avez faite. Il en a profité pour revenir également sur certains points abordés par Emmanuel Macron. Et on réindustrialise. On ouvre plus d'usines qu'on enferme, ce qui est une première depuis bien longtemps. On a créé plus des emplois industriels et on continue d'en créer. Enfin, franchement... J'aurais mieux qu'il cite des exemples. Oui, effectivement, il y a des projets. Mais moi, je peux lui citer la liste de toutes les entreprises industrielles qui ont fermé depuis qu'il est président de la République. Et il y en a, euh, on peut écrire un livre sans que le gouvernement ne bouge une oreille. Et même pire, au contraire, en disant « ce n'est pas à l'État de s'occuper des problèmes du privé ». La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. Nous avons un problème de pouvoir d'achat mmh. en raison de l'inflation, de la difficulté. Ou des entreprises, monsieur le Président. Non. Et de mettre les entreprises à contribution, Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le financement. Non, parce que je vais venir, c'est pas comme ça que marchent les retraites. Les retraites, mmh. c'est des cotisations des actifs pour les retraités. Mmh. Il continue à faire l'amalgame, évidemment, entre impôts et cotisations. Et il considère que cotisation patronale, ça n'est pas une question. Lui, il considère que pour financer la sécurité sociale et la retraite, il n'y a que les cotisations salariales. C'est pas comme ça qu'est construit le système. Il a raison. Il a raison. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.